大家好，欢迎收看《爱上电子》。今天咱们看一下这个夏普的录音机。这个夏普的录音机相对来说功能是比较全的了，它具有收音功能、放音功能、录音功能，还有我们可以将外部音源输入进去，可以当功放。那么我们打开看一下。首先，我们看这段呢是收音功能，它具有一个微调旋钮，然后还有一个细调旋钮，这个是一个细调旋钮。另外呢，这个位置同同样有短波、有中波，还有调频波。我们看调频波，声音非常的清晰。由于音箱没有带来，我用这样普通的喇叭，效果还是不错的。下面我们看一下它的功放功能。放音功能，放音功能呢？它不是我们传统的按键式的，而是这种微动开关。我们看，这样向一个方向旋转，这样向另一个方向旋转，效果非常的好。而且导带功能都非常的好使。现在它的故障呢是这个舱室没有声音，我们可以放一下，我们只能听到嗡嗡声，而没有磁带的声音。翻过来也是一样的。那么我们要看一下具体什么原因。这是它的背面，后面装喇叭的地方，它是卡扣的。三到八欧的喇叭，你看，还是很方便的。一共是左右声道，这个位置有个开关，这是插电源线的地方，这是电池盒，这两个是我们输入音源的地方，这是录音的插孔。我们看它的电池盒。是八节电池的，看着是很结实的机器。后边呢只有六个螺丝，就把前盖卸下来了。前盖卸下来以后，我们看这端就是它的按键，这端就是它的调音部分。我们看调音，内部是有一个芯片的。至于是什么芯片，过会儿我们再看。它的这个机芯是一个可以。两面自动翻转的，所以这个磁头也是很好的。自动翻转的部分下边呢是通过一个齿轮来翻转磁头的。这端是同样的。由于这端放音没有声，是这根线折的。下面呢，我们需要把这个磁头给它卸下来，把这个线。应该是能够焊上的，焊上应该就好了。这边的磁头是抹音和录音的，由于它用的是交流抹音，所以我们看它的线是很多的。把相应的螺丝卸开，我们这边这个磁头就卸开了。那么很显然，在这里呢，它有两根线折了，所以呢这边没有声音，相对来说也是比较幸运的。相信原装的件大家都很喜欢。嗯，只是线折了。由于我们这个录音机有自动正反面播放的作用，所以呢，这个磁头呢需要旋转。在旋转的过程中
啊，因为长时间的旋转，所以磁头线就折了。下面我们把它焊上就可以了。好的，到这里磁头就焊好了，我们给它上上磁带，我们测试一下。这个是一面的播放，自动反向播放。停止。Motorcycle. Train. 你看，它简直是一件艺术品。How do you go home? 我们看磁头是能够自动反向的。Taxi. 哇，小朋友，它的调音部分采用的芯片是 M226， 感兴趣的朋友可以仔细研究一下。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。